హాయ్ ఎవరన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐటీ టెక్ తరుణ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న ఈబిఎస్ సర్వీస్ గురించి తెలుసుకుందాం బిఫోర్ దట్ జస్ట్ ఫర్ రీక్యాప్ ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం వాట్ ఈస్ రీజన్ అండ్ వాట్ ఈస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ తెలుసుకున్నాం కదా రీజన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లొకేషన్ ఈచ్ రీజన్ కంటెన్స్ మోర్ దెన్ వన్ అవైలబిలిటీ జోన్ and availability zone and it is the actual data center where your um, virtual machines or storage servers network all our resources are running after uh, that video we will iam identity and access management gurin telusukundam so andulo users ela create cheyali me aws account ela manage cheyali like creating users creating groups assigning policies to the users or groups పర్మిషన్స్ ఎలా అసైన్ చేయాలి క్రియేట్ చేయాలి అవి తెలుసుకున్నాం కదా దెన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి ఈసీ టు ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ సో హౌ టు వీ క్రియేట్ ది వర్చువల్ మెషిన్స్ ఇన్ ది క్లౌడ్ హౌ టు క్రియేట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అండ్ అసైన్ టు ది ఇన్స్టాన్సెస్ సో ఈ త్రీ టాపిక్స్ లాస్ట్ త్రీ వీడియోస్లో తెలుసుకున్నాం ఇంకా మీరు వాచ్ చేయకపోతే ఫస్ట్ అవి చూసి దెన్ ఈ వీడియో చూడండి టుడే టాపిక్ వచ్చేసి ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అండ్ టుడే టాపిక్స్ వచ్చేసి ఈబిఎస్ వర్సెస్ అమెజాన్ ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ స్టోర్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ స్నాప్ షార్ట్స్ అంటే ఏంటి ఈబిఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ ఆ డెమోలో మనం కొత్త వాల్యూమ్స్ అయినా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసిన వాల్యూమ్స్ని స్టోరేజ్ని ఒక మెషిన్కి వర్చువల్ మెషిన్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్కి ఎలా అటాచ్ చేయాలో చూద్దాం అండ్ ఎలా స్నాప్ షాట్స్ని ఎలా కాపీ చేయాలో చూద్దాం ఓకే మనకు స్టోరేజ్లో వచ్చేసి టూ టైప్ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట అమెజాన్ ఎస్ త్రీ అమెజాన్ గ్లేషియర్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ స్నాప్ షాట్స్ సో టుడే వచ్చేసి ఓన్లీ ఈబిఎస్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎస్ త్రీ గురించి నేర్చుకుని ఎస్ త్రీ అండ్ గ్లేషియర్ సో వాట్ ఈస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అమెజాన్ ఈబిఎస్ అలోస్ యూ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ అదర్ అండ్ అటాచ్ దెమ్ టు ది ఈసీ టు ఇన్స్టాన్సెస్ వన్స్ అటాచ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఏ ఫైల్ సిస్టమ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దీస్ వాల్యూమ్స్ యూ కెన్ రన్ ఏ డేటాబేస్ ఆర్ యూ కెన్ యూస్ దెమ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ వే యూ వుడ్ లైక్ టు యూజ్ ఏ బ్లాక్ డివైస్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇట్ ఆఫర్ హై అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ సో ఈబిఎస్ అంటే ఏంటంటే మీకు స్టోరేజ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తాను అనమాట సో మీరు ఒక ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ అండ్ హండ్రెడ్ జీబీ వాల్యూమ్తో రన్ రన్ చేస్తున్నాం మీ సిస్టమ్ని అండ్ మీ డాటా అనేది హండ్రెడ్ జీబీ సరిపోవట్లేదు సో యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ డిస్క్ లైక్ ఇప్పుడు మీ సిస్టంలో కనుక స్పేస్ అయిపోతే ఒక డిస్క్ హార్డ్ డిస్క్ ఎక్స్ట్రా హార్డ్ డిస్క్ తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేస్తారు కదా సిమిలర్ వే ఇన్ క్లౌడ్ వి క్రియేట్ ది ఈబిఎస్ అంటారు అనమాట ఈబిఎస్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అంటారు ఓకే సో మనం బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఫస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి మనకు కావాల్సిన జీబీతో హండ్రెడ్ జీబీ ఆర్ టూ హండ్రెడ్ జీబీ వన్ టీబీ సో దాంతో మనం ఫస్ట్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ మనం యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ డివైస్ సో విజిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ అనేది స్పేస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వారి దగ్గర హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పేస్ ఖాళీగా ఉంటుంది సో దాని నుంచి మనం కావాల్సిన అమౌంట్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ వన్ క్రియేట్ చేసిన బ్లాక్ వాల్యూని మనం యూ నీడ్ టు అటాచ్ టు ది ఇన్స్టాన్సెస్ మీకు కావాల్సిన మెషిన్కి మీరు అటాచ్ చేస్తారనమాట అటాచ్ చేసిన తర్వాత వన్స్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత అందులో మీరు డేటా స్టోర్ చేయొచ్చు క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫైల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి మీరు డేటా కావాల్సిన మీ డేటాని అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మీకు కావాలనుకుంటే స్నాప్ షాట్ స్నాప్ షాట్ అంటే బ్యాకప్ కోసం మీరు చేస్తున్నమాట సో బ్యాకప్ కావాలంటే బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు దెన్ మీకు ఇంకా అవసరం లేదనుకుంటే అటాచ్ చేసిన దాన్ని డిస్క్ని మళ్ళీ డిటాచ్ చేసేసి దాన్ని డిలీట్ చేయొచ్చు అనమాట వన్స్ డిలీట్ చేస్తే అది డిలీట్ అయిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ ద కాల్ ఈబిఎస్ బ్లాక్ వాల్యూమ్ సో బ్లాక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఇస్ టు ఎక్స్పాండ్ యువర్ డేటా so ebs volumes are placed into specific availability zone so ebs volumes are availability zone ki bind ay untay anamata meeru oka availability zone lo create chesina ebs volumes unko availability zone lo display avvu okay 
offers high availability and durability. Uh, AWS are suppose me rip to okay, data center log by EBS volumes create just them on back end go to on go to copy sanity are they available to John low replicate just pet country in case me EBS volume and the destroy pain or maintenance on the hardware and in the other pain on go to backup count on the other tea done in she make an easy so it provides offers high availability and durability and the make content okay next Amazon EBS versus Amazon EC2 instance store EBS data stored on an uh, Amazon EBS volume can persist independently of the life of the instance so Miru EBS low storage a volume persistent means uh, it is not temporary it is permanent so and the other store into the even miru like mm, uh, ram and uh, hot disk and uh, ram which is in in case in non-volatile memory and matter man hard disk which is a volatile memory so ebs load chain man store chase a ebs load data persistent to go on to the even mere shutdown jcr shut up shut down jcr reboot just now once me instance and easy up in running in a one card at an easy display out in the even if you stop the instance you won't lose any data storage is persistent persistent means permanent ebs volumes can be changed on the fly ebs volumes one reset just coach manas for example, I have a EBS volume and attach it and attach it. Then later, I have a storage fill in. Then you need to increase the disk. So then, on the fly, I have 100 GB, 500 GB, 1 TB on the fly. You no need to stop the instance. Instance stop check, you have a volume and storage expanded. Magnetic what is the applicable over the volume should be the same availability zone where instance resides so in the month is going to um ebs volume and the those are bind with the availability zones and the okay data center keep bind down to the mirror is an instance key attach along with the first thing is I instance and e ebs volume same okay availability zone loan dalan matter so me instance of jc some one year region loan not an uncondi and me to create chess in a ebs volume one below create just there you can't able to attach to this ebs volume to the instance okay the second one is amazon ac2 instance tour it is called a epiramal storage instance store volumes cannot be stopped if you do underlying host will be lose data so manaku iran type put in this so in the load data is a permanent to go under the ones miru instance stop just there a data and a complete and destroy put in and the lemon store chase and data and the rest right in the matter so EBS volume can be attached to only one instance at a time. So EBS volumes and the it's kind of hard disk. But at a time, okay, okay, instance matram attached to color. But we can attach multiple EBS attached to an instance. But manam kawalan gunte multiple EBS volumes create jaise. So more than one create jaise same instance ka attach jaise matra. Like you have a three pen drives and you have three ports in your laptop. Man, three pen drives need single laptop at a time connect change kela. Similar way EBS volumes also. So you can create more than one EBS volumes and you can attach to the single instance. Okay. And EBS volumes can be attached to only one instance at a time. So me pen drive ne at a time only oka instance oka machine matra me attach kela lor more than one machine can attach a letter so that is 
వీళ్ళు అది చెప్తున్నారు అనమాట మీకు ఇంకేస్ అలా మోర్ దెన్ వన్ మిషన్ కావాలంటే మనకు ఒక సర్వీస్ ఉంది అలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్ అండి సో దా సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకుని మనం మన వాళ్ళ మన డేటాని మల్టిపుల్ డివైస్లో మౌంట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ద వాల్యూమ్ టైప్స్ కేటగరైజ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ సో ఈ వాల్యూమ్స్ని టూ టైప్స్గా మళ్ళీ డివైడ్ యాక్చువల్లీ త్రీ ఒకటి మ్యాగ్నటిక్స్ మ్యాగ్నటిక్ అండ్ ద రిమైనింగ్స్ ఎస్ఎస్టి బ్యాక్ అండ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ హెచ్డిడి బ్యాక్ అండ్ వాల్యూమ్స్ ఎస్ఎస్టి సాలిడ్ స్టేట్ డిస్క్ ఐ థింక్ సో దీస్ ఆర్ ది ఆప్టమైజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్సాక్షన్ వర్క్ లోస్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఫ్రీక్వెంట్ రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్స్ విత్ స్మాల్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సైజ్ డామినెంట్ ఇన్ ఐఆప్స్ పర్ఫార్మెన్స్ హెచ్డిడి వచ్చేసి ఆప్టమైజ్ ఫర్ లార్జ్ స్ట్రీమింగ్ వర్క్ లోస్ డామినెంట్ ఇన్ త్రూ పుట్ సో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ఒక యూజ్ కేస్ ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ చూద్దాం సో టైప్స్ ఉన్నాయి ఇందాక చదువు ఎస్ఎస్టి ఉంటుంది హెస్టిడి ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఇస్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ వచ్చేసి చాలా చీప్ అండ్ ఇందులో చాలా లో ల్యాట్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ అనేది ఐఆప్ పర్ఫార్మెన్స్ చాలా లోగా ఉంటాయి అనమాట అండ్ హెచ్డిలో కాస్త బెటర్గా ఉంటాయి ఎస్ఎస్టిలో ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటాయి అనమాట ఎస్ఎస్టిలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్టి ప్రోజ్ అండ్ ఐఆప్స్ హెచ్ఎస్టిలో మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి త్రూ పుట్ ఆప్టమైజ్ అండ్ కోల్ మన యూజ్ కేస్ బట్టి మనం చూజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ చూడొచ్చు సాల్ట్ స్టేట్ డిస్క్ సో ఏ ఏ యూజ్ కేస్ సో ఎస్ఎస్టిని ఎప్పుడు చూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉంది రికమెండెడ్ ఫర్ మోస్ట్ వర్క్ లో సిస్టమ్ బూట్ మోడల్స్ ఓఎస్ ఇమేజ్ కి ఎస్ఎస్టి యూజ్ చేయమని చెప్తున్నాడు వర్చువల్ డెస్క్ టాప్స్ లో లెటెన్సీ ఇంటరాక్టివ్ యాప్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ కోసం ఎస్ఎస్టి యూజ్ చేయమంటున్నాడు మీరు కనుక డేటాబేస్ మ్యాంగో డిబి కసండ్రా మై సీక్వల్ ఇలాంటివి యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ది ప్రొవిజన్ డైఆప్స్ సిమిలర్ వే ఫర్ హెచ్ హెచ్డిడి బిగ్ డేటా డేటా వేర్ హౌస్ లాక్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ త్రూ పుట్ ఆప్టమైజ్ వచ్చేసి మనం బూట్ వాల్యూమ్ బూట్ వాల్యూమ్ అంటే ఏ వాల్యూమ్ అయితే ఏ వాల్యూమ్లో అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని బూట్ వాల్యూమ్ అంటారు అనమాట సో దా దీన్ని త్రూ పుట్ ఆప్టమైజ్ హెచ్డిడిని బూట్ వాల్యూమ్గా యూజ్ చేయొద్దు ఈ టూ అంతే సో వాల్యూమ్ సైజ్ యూ కెన్ మినిమం వన్ జీబీ అండ్ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ జీబీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎస్ఎస్టి అండ్ ప్రొవిజన్ డైఆప్స్ వచ్చేసి మినిమం ఫోర్ జీబీతో స్టార్ట్ అవుతుంది యూ కెన్ గో అప్ టు సిక్స్టీన్ టెరాబైట్ త్రూ పుట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ మినిమమే ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ ఉంటుంది యూ కెన్ గో అప్ టు సిక్స్టీన్ టెరాబైట్ సేమ్ టు ది కోల్డ్ హెచ్డిడి అండ్ ఐఆప్స్ వచ్చేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ పర్ వాల్యూమ్ సో మ్యాక్సిమం మీరు టెన్ థౌజండ్ ఐఆప్స్ మనం ఎస్ఎస్టి జనరల్ పర్పస్లో మనం మ్యాక్సిమం అంత ఐఆప్స్ అనేది మనం పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట సో ఎంత ఎక్కువ ఐఆప్స్ ఉంటే అంత ఫాస్ట్గా మన రిట్రో కానీ అన్ని ఆపరేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనేవి జరుగుతాయి లైక్ సిమిలర్ వే ఇందులో టూ ట్వంటీ థౌజండ్ మ్యాక్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ త్రూ పుట్ వచ్చేసి పర్ సెకండ్ ఎంత ఎంత డేటాని మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలం పర్ సెకండ్ సో ఎస్ జనరల్ పర్పస్లో మ్యాక్సిమం వన్ సిక్స్టీ ఎంబీ పర్ సెకండ్ చేయగలం ఇందులో త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ లైక్ దట్ వీ కెన్ వీ కెన్ చూజ్ బేస్డ్ అప్ఆన్ అవర్ సినారియో ఓకే ఓకే నౌ విల్ సీ ద డెమో ఫస్ట్ హౌ టు క్రియేట్ ఈవీఎస్ వాల్యూమ్స్ అండ్ అటాచ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ ఓకే let's go back to the browser and open your uh, aws account mf activate chesam kada so mf if mf code meeru copy and paste chesi submit cheyandi so yesterday manam ఈసీడి ఇన్స్టెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూసాం కదా సో సేమ్ అదే ఇన్స్టెన్స్ తీసుకుని దానికి నేను అటాచ్ చేస్తాను అనమాట ఇన్కేస్ మీరు క్రియేట్ చేయకపోతే ఒకసారి లాస్ట్ వీడియో చూసి ఈసీడి ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయండి ఓకే సో దిస్ ఈజ్ మై ఈసీ టు మెషిన్ నిన్న రన్ చేసాయదా సో 
మీరు వాల్యూమ్స్ సెక్షన్ ఉంటుంది వాల్యూమ్స్లోకి వెళ్ళేస్తే టెన్ జీబీ ఇది వచ్చేసి బూట్ వాల్యూమ్ అంటారు సో నేను ఒక ఈవీఎస్ బూట్ వాల్యూమ్ని సారీ ఈవీఎస్ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం సో క్లిక్ అని క్రియేట్ బూట్ వాల్యూమ్ సారీ సెకండ్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ టైప్ ఇక్కడ చూస్తే మనం ఇందాక చూసిన ఆప్షన్స్ అన్నీ వస్తాయి అనమాట జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్టి కావాలా ప్రొవిజన్ డైఆప్స్ కావాలా కోల్డ్ హెచ్డి త్రూప్ టాప్ మైజ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నెటిక్ ఈజ్ లీస్ట్ వన్ అండ్ విచ్ ఇస్ వెరీ చీప్ అండ్ త్రూపుస్ ఐఆప్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో బెటర్ టు గో ఫర్ ది జనరల్ పర్పస్ సో ఇక్కడ చూస్తే మినిమం వన్ జీబీ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టెరాబైట్ అనమాట సో ఐ విల్ గో ఫర్ ది ఫిఫ్టీన్ జీబీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సో ఫిఫ్టీన్ జీబీ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఏపి సౌత్ సౌత్ పీస్ వన్ సి వన్ ఏ వన్ బి వన్ సి సో త్రీ జోన్స్ ఉన్నాయి ముంబైలో కూడా సో మనం ఒక పాయింట్ నేర్చుకున్నా కదా ఈవీఎస్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ షుడ్ బి వాల్యూమ్ షుడ్ బి సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ వేర్ ఇన్స్టెన్స్ రిసైడ్ ఫస్ట్ మనం ఇన్స్టెన్స్ ఎక్కడ రన్ అవుతుందో చెక్ చేయదండి సో సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళేసి ఈసీ టు సర్వీస్ మీద క్లిక్ చేసి సో రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్లో ఇక్కడ మనకు అవైలబిలిటీ జోన్ ఉంటుంది సో ఏపీ సౌత్ వన్ ఏ సో ఇదే రీజన్లో మనం అవైల్ మన వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తేనే మనం అటాచ్ చేయగలం అదర్వైజ్ వీ కాంట్ టేబుల్ టు అటాచ్ ఓకే సో క్రియేట్ వాల్యూమ్ జనరల్ పర్పస్ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ జీబీ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అండ్ వన్ ఏ దట్స్ ఇట్ దెన్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఓకే జస్ట్ రీఫ్రెష్ ఓకే సో యూ కెన్ గివ్ నేమ్ మై సెకండరీ వాల్యూమ్ ఓకే సో వన్స్ క్రియేట్ అయ్యాక ఇక్కడ చూస్తే స్టేట్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ సో ఇది ఖాళీగా ఉంది వీ కెన్ అటాచ్ టు ఎనీ ఇన్స్టెన్స్ సో క్లిక్ చేసి దెన్ యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ అటాచ్ వాల్యూమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇన్స్టెన్స్ సో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే అరే అవైలబిలిటీ జోన్లో ఏ ఇన్స్టెన్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయో మనకు ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాయి అనమాట సో యూ కెన్ చూస్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ అండ్ డివైస్ పాత్ కామన్ అండ్ అటాచ్ సెట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ యూ కెన్ రీఫ్రెష్ నో యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూస్ సో మనం ఆ ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేసాం కాబట్టి సో ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఆ మెషిన్లో మౌంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ యూ కెన్ రీసైడ్ ద వాల్యూమ్ సపోజ్ మీ ఫిఫ్టీన్ జీబీ అనేది సరిపోవట్లేదు సో యూ కెన్ మాడిఫై వాల్యూమ్ యూ కెన్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ జీబీ టు సమ్ అదర్ ట్వంటీ జీబీ లెస్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్వంటీ జీబీ సో ఎలా చేసుకోవాలంటే మనం ఆన్ ది ఫ్లై చేయొచ్చు వితౌట్ యూ నో నీట్ టు స్టాప్ ది ఇన్స్టెన్స్ అనమాట సో గో టు యాక్షన్స్ అనే సెక్షన్లోకి వెళ్ళేసి మాడిఫై వాల్యూమ్ ఉంది కదా క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ సైజ్ ఉంది కదా ఫిఫ్టీన్ తీసి ట్వంటీ ఉంది వన్ థింగ్ మీరు సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు కానీ సైజ్ని డిక్రీజ్ చేయలేదు అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఎర్ర ద సైజ్ ఆఫ్ ది వాల్యూమ్ కెన్ కెన్ ఓన్లీ బీ ఇంక్రీస్ నాట్ డిక్రీస్ ఓకే సో నేను ఫిఫ్టీన్ జీబీ నుంచి ట్వంటీ జీబీకి ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు బట్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ కన్నా తక్కువ డిక్రీస్ అయితే చేయలేను దెన్ మాడిఫై ఎస్ రీఫ్రెష్ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ యా ఇట్ వాజ్ రిఫ్లెక్టెడ్ రైట్ సో ఫిఫ్టీన్ జీబీ నుంచి ట్వంటీ జీబీకి ఇది మాడిఫై అయింది సో ఈ వీడియోలో మనం ఈ స్లైడ్లో మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి హౌ టు క్రియేట్ ఈబీఎస్ వాల్యూమ్స్ అండ్ హౌ టు అటాచ్ టు ది ఇన్స్టెన్స్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ది ఈబీఎస్ వాల్యూమ్ కెపాసిటీ 
e3 position so you just go on try once and manaku free service just remember one man free service lo manaku aws vadu 30 up to 30 gb varaku free ga istadu anamata meer more than 50 30 gb kanna ekkuva use chesthe 1 gb ki enta some amount charge chestaru so be careful on that current ga man nenu 10 gb and 20 gb total is 30 gb kabatti i won't get any charge okay keep it in mind next next topic is ebay snapshots what is snapshot snapshot and general backup and backup back this could i can snapshot switches them we can back up the data of our ebs volume to amazon s3 by taking point in time snapshots we can share a snapshot across aws account snapshots are incremental backups so manam uh, ebay's volume ki snapshot backup this is that you see amazon s3 lo store out in s3 which is simple storage service the topic manam next video on next one so the point in time snapshot and our time no either the data on to know a data mathem it it is takes backup and it will store into the it will upload into the s3 and not s3 like a google drive uh, you can share a snapshot across aws account one of my snapshots me uh, across account uh, go to share chess coach snapshots are incremental backup incremental backup and tend at a for example uh, with a got 10 you created a 10 gb storage okay first time backup this day 10 gb energy backup this thing there and it will store into the s3 then next day you made some modification then when you upload uh, when you again snapshot and taking the snapshot it will only uh, check the previous one previous data and uh, current data you may the previous data and the current data to check just only have the modifications are going to have you matter me backup this is again send just no matter so mali start 10 gb kakuna you have the modification are you have a matter me manaku backup and it is not a full backup it is an incremental backup so if you can see ebs on the ebs replica point in time snapshot and a replica just in the replica is in the amazon s3 law upload just in the matter so monaco mali backup ninchi restore your yellow chess color is you in case me go a backup ninchi data mali retrieve volumes create jc at a channel and condi then you go to the ebay snapshots and it is snapshot ninchi mali miru volume ni retrieve jc retrieve jc nani miru ebay swallam ga you chairs assignment so it is like a backup it is like a restore backup and restore okay uh, we use snapshot copy for copying the snapshot to another region for a disaster recovery or regional expansion snapshot copy a producer is the one day okay region in tune core reason key of block volume name transfer channel and good day first snapshot tc then a copy just on the very region okay so allah on a data one region in tune core region key move it a chess coach okay and so how incremental snapshot work so in that choose other let's take an example when they got 10 gb and data boot volume and okay ebs volume and it's a great system snapshot a b c okay so snapshot a energy so you want a snapshot a a then key snapshot on it this seven motor so it will take full backup first time which is a full backup this thing there so that is called a snapshot TA. Okay, stage two. And next to one week low manum a 10 GB low or data write share them gunny data re data delete share them got the data pen share them. So okay, 4 GB and the modifications JSM. So next time a snapshot this day. 
సో ఇట్ వోంట్ టేక్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏవైతే చేంజెస్ జరిగాయో ఇక్కడ ఫోర్ జీబీ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫోర్ జీబీ మాత్రమే బ్యాకప్ తీస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ సో అదర్ నెక్స్ట్ వీక్ మీరు ఒక టూ డే టూ జీబీని మాడిఫై చేశారు సో నెక్స్ట్ డే మీరు ఇక్కడ స్నాప్షాట్ తీస్తే ఏదైతే మాడిఫికేషన్ జరిగిందో అది మాత్రమే బ్యాకప్ చేస్తుంది అనమాట ఇట్ వోంట్ టేక్ ఫుల్ బ్యాకప్ మాడిఫికేషన్స్ ఏవైతే జరిగాయో వాటిని మాత్రమే బ్యాకప్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తుంది కంపారిజన్ చేసి ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో దాన్ని మాత్రమే చేస్తుంది సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ అంటారు ఫస్ట్ టైం చేసేది ఫుల్ బ్యాకప్ దెన్ అగైన్ ఇంక్రిమెంటల్ బ్యాకప్ వాల్యూమ్స్ వర్సెస్ స్నాప్షాట్స్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి స్నాప్షాట్ అంటే ఏంటి వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి ఈబిఎస్ ఈబిఎస్ ఇన్ సెన్స్ వర్చువల్ హార్ట్ డిస్క్ అంటారు స్నాప్షాట్స్ వచ్చేసి అది ఎస్ త్రీలో స్టోర్ అవుతాయి వెన్ యూ టేక్ స్నాప్షాట్ ఆఫ్ ఎ వాల్యూమ్ దట్ విల్ స్టోర్ అయింది ఎస్ త్రీ సో ఇది బ్యాకప్ అన్ ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ బ్యాకప్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఇంక్రిమెంటల్ సో ఏదైతే చేంజెస్ అయ్యాయో అవి మాత్రమే బ్యాకప్ అయ్యేసి అప్లోడ్ అవుతాయి అనమాట స్నాప్షాట్స్ ఆఫ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఆటోమేటికలీ సో మనం వాల్యూమ్స్ని మనం మన స్నాప్షాట్ మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చు సో ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ ఎన్క్రిప్ట్ ద డేటా ఆ వాల్యూమ్లో ఉన్న డేటా అనేది ఎన్క్రిప్ట్ అవుతుంది వాల్యూమ్స్ రిస్టోర్డ్ ఫ్రమ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ స్నాప్షాట్స్ ఆర్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఆటోమేటికలీ సో మీరు ఆ స్నాప్షాట్స్ నుంచి ఎన్క్రిప్ట్ అయిన స్నాప్షాట్స్ నుంచి అగైన్ రిస్టోర్ చేసి వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ వాల్యూమ్ కూడా ఎన్క్రిప్టెడ్లోనే ఉంటుందని చెప్తున్నాడు అనమాట యూ కెన్ షేర్ స్నాప్షాట్ బట్ ఓన్లీ ఇఫ్ దే ఆర్ అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ మీరు మీ స్నాప్షాట్ని షేర్ చేయొచ్చు బట్ సినారియో ద కండిషన్ ఇస్ ఓన్లీ అవి అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉంటే మాత్రం మనం షేర్ చేయొచ్చు ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉంటే మనం షేర్ చేయలేము దీస్ స్నాప్షాట్స్ కెన్ బి షేర్డ్ విత్ అదర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఆర్ మేడ్ పబ్లిక్ సో అన్ ఎన్క్రిప్టెడ్లో ఉన్న స్నాప్షాట్ని మనం వేరే ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేసుకో ఆర్ ఆర్ ఎస్ మనం పబ్లిక్గా అవైలబుల్ పెట్టచ్చు so this is the difference between volume and snapshot just remember volume ante nothing but a disk we can attach to the instance snapshot it is kind of a backup ebs encryption imagine we is encryption offers a simple encryption solution for ebs volumes uh, when we create an encrypted ebs volume and attach to the supported instance type the following type of data are encrypted మనం ఒక ఈబిఎస్ ఫాలం క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎన్క్రిప్టెడ్ ఈబిఎస్ ఫాలం ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఈబిఎస్ ఫాలం ఇట్ ఈస్ ఎన్క్రిప్టెడ్ ఈబిఎస్ ఫాలం సో మనం ఏదైనా వాళ్ళం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట ఎన్క్రిప్టెడ్ దిస్ ఫాలం అని సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ మీరు ఒక కీ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో ఈ కీ ఉంటే మాత్రమే మీరు అందులో ఉన్న డేటాని యాక్సెస్ చేయగలరు ఓకే సో వెన్ వీ క్రియేట్ and encrypted ebs volume and attach it to the supported instance type the following types of data are encrypted data trust inside the volume so andulo na data anedi encrypt avutundi all data move between the volume and instance so instance so volume ee rendu madhya data transfer untundi kada so adi kuda encrypt ట్రాన్స్ఫర్ కూడా ఎన్క్రిప్ట్లో ఎన్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్లో జరుగుతుంది ఆల్ స్నాప్షాట్స్ క్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ దట్ వాల్యూమ్ సో ఆ వాల్యూమ్ నుంచి క్రియేట్ చేసే స్నాప్షాట్ కూడా ఎన్క్రిప్టెడ్ స్నాప్షాటే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట అమెజాన్ ఈబిఎస్ ఎన్క్రిప్షన్ యూజెస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కీ మేనేజ్మెంట్ సర్వీస్ కస్టమర్ మా మాస్టర్ కీస్ వెన్ క్రియేటింగ్ ఎన్క్రిప్టెడ్ వాల్యూమ్స్ అండ్ ఎనీ అటాచ్ క్రియేట్ ఫర్ దెమ్ సో మనం క్రియేట్ చేసేప్పుడు ఇక్కడ మాస్టర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ చేసే మాస్టర్ కీస్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లోడ్ కస్టమర్ మేనేజ్ కీ ఆల్సో ఓకే దట్ ఈస్ ద వన్ హౌ టు వాట్ ఈస్ ఈవెస్ ఎన్క్రిప్షన్ హర్ డెమోలో వచ్చేసి మనం స్నాప్షాట్స్ ఈవెస్ స్నాప్షాట్స్ అలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం సో గో టు ఈసీ టు సర్వీస్ గో టు వాల్యూమ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా ఓఎస్ ఓఎస్ రన్ అవుతున్న డిస్క్ అనమాట బ్లాక్ స్టోరేజ్ ఇది నేను సపరేట్గా సెకండరీ డిస్క్ అనమాట 
for example if you, if i want to create snapshot so ee volume undi kada din meda select chesi actions lo kelli create snapshot undi kada dan meda click ivandi so description snapshot of my boot disk okay just create snapshot so it was created so ikkada kinda volumes tarvata snapshot ani section undi kada so you can see status it is pending progress 1% so idi first time kabatti uh, full backup cheskuntundi now you can see it is completed so ee snapshots ni basically ekkada store aithe ante s3 bucket lo store aithe internal ga okay okay let's take another storage so my secondary volume undi kada so deeni konni snapshot isthunna create snapshot my secondary volume snapshot so snapshot isesanu so ipu nenu em chestha ante ee na main disk ni delete chestha delete cheyadaniki mundu manam detach cheyali instance nunchi detach cheyali then only we can able to delete ikkada use undi kada idi use kaasta availability lo kravali okay it's taking okay now i will delete volume so volume ni delete cheyaka mundhe nenu snapshot teeskunna kabatti so snapshot lo సో ఇది స్నాప్షాట్ అంటే బ్యాకప్ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తా అంటే తీసుకున్న బ్యాకప్ నుంచి డిస్క్ క్రియేట్ చేస్తా మళ్ళీ మళ్ళీ వాల్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తా ఎలా క్రియేట్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ దట్ స్నాప్షాట్ గో టు ది యాక్షన్స్ సో ఇక్కడ క్రియేట్ వాల్యూమ్ ఉంది కదా సో క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ నేమ్ 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 ఓకే క్రియేట్ వాల్యూమ్ దట్స్ ఇట్ జస్ట్ రీఫ్రెష్ సో ఇక్కడ కొత్తగా క్రియేట్ అయింది సెకండరీ వాల్యూమ్ ఫ్రమ్ స్నాప్షాట్ సో మీరు ఏం చేశారంటే ఒక వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేశారు చేసిన దాన్ని స్నాప్షాట్ తీసుకున్నారు స్నాప్షాట్ మీన్స్ బ్యాకప్ తీసుకున్న తర్వాత మెయిన్ ఏదైతే స్నాప్షాట్ తీసారో ఆ డిస్క్ని డిలీట్ చేసేసారు సో డిలీట్ చేసిన తర్వాత స్నాప్షాట్ నుంచి ఆ డిస్క్ని రీస్టోర్ చేశారు సో ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాకప్ అండ్ రీస్టోర్ అనమాట సో అలా మనం మన డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్కేస్ యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ అయినా మన దగ్గర స్నాప్షాట్ కనుక ఉంటే స్నాప్షాట్ నుంచి మనం డేటా అనేది రికవరీ చేసి ఆ డిస్క్ని మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు అటాచ్ చేయొచ్చు అనమాట అటాచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఉంది కదా సో సేమ్ అటాచ్ చేస్తే నా డేటా అనేది నాకు ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ కాపీ ద స్నాప్షాట్ సో స్నాప్షాట్ మనం ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి ఇలా కాపీ చేయొచ్చు అనమాట ముంబై నుంచి నేను నార్త్ వచ్చి నియర్ కాపీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా డిస్క్రిప్షన్ ఓకే కాపీ ఓకే సో నేను నార్త్ ఒరిజినల్లోకి వెళ్ళేసి స్నాప్షాట్ మీద క్లిక్ ఇస్తే ముంబైలో సెండ్ చేసిన స్నాప్షాట్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట కాపీడ్ ఫ్రమ్ ముంబై యూ కెన్ సి సో ఇలా ఒక స్నాప్షాట్ని ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి మనం మూవ్ చేయొచ్చు that is uh, how to uh, create ebs snapshot how to copy how to copy ebs snapshots and send it to other region other region so in the just now ante for example if my customer initial ga mumbai region lo unnadu okay and uh, then you you can also 
యూ కెన్ ఆల్సో ఫైండ్ దట్ నార్త్ వర్జన్లో పీపుల్స్ కూడా మీ వెబ్సైట్ని కానీ సంథింగ్ మీ అప్లికేషన్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే సో మీ సేమ్ డేటాని ఇక్కడ కూడా రిప్లికేట్ చేయాలి కదా సో ఎలా రిప్లికేట్ చేస్తారంటే సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ని నార్త్ వర్జన్ రీజన్లో కూడా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇలా ప్రతి వాల్యూమ్కి స్నాప్షాట్ తీసి ఆ స్నాప్షాట్ని ఇంకో రీజన్కి పంపించి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ వాల్యూమ్ రీస్టోర్ చేశారనుకోండి సో రీస్టోర్ చేసిన వాల్యూమ్ని మళ్ళీ మనం ఒక డిస్క్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ కట్ చేస్తే సేమ్ డేటా అనేది ఇక్కడ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది కదా సో ఇట్ ఇస్ స్టిల్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం స్నాప్షాట్ కాపీ అనేది యూజ్ చేస్తుంట ఒక డేటాని ఒక బూట్ వాల్యూమ్ని ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి రిప్లికేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ టేక్ ది స్నాప్షాట్ దెన్ కాపీ ద స్నాప్షాట్ ఫ్రమ్ వన్ రీజన్ టు అదర్ రీజన్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ కెన్ రీస్టోర్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో సో యాజ్ వీ మెన్షన్ ఈ వీడియోలో మనం ఈవేస్ అంటే ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ టూర్ అంటే ఏంటి ఈవేస్ వాలెన్స్ అంటే ఏంటి స్నాప్షాట్స్ అంటే ఏంటి ఎంక్రిప్షన్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా అండ్ డెమో కు చూసాం సో జస్ట్ యూ గో అన్ క్రియేట్ ది క్రియేట్ ది ఈవేస్ వాలెన్స్ and attach that volume to the instance then increase the ebs volume size aa tarvata snapshots create cheyandi then snapshots ni copy chesi oka region nunchi inko region send chesi deenni practice cheyandi once ayin tarvata better to delete everything okay otherwise you will get charge so mumbai region lo kelesi ఏవైతే స్నాప్షాట్స్ స్నాప్షాట్స్ క్రియేట్ చేశారో వాటిని బెటర్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది సో క్లిక్ అండ్ డిలీట్ అండ్ ఈ స్టిల్ టేకింగ్ ది స్నాప్షాట్ సో ఒకసారి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను డిలీట్ చేస్తా సో మీరు యాక్షన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఐ డోంట్ నో ఓకే డిలీటెడ్ ఫైన్ go to snapshots and click on that snapshot id and delete so volumes kuda meeku maximum 30 gb varaku free ga untundi anamata and coming to the instance kache patiki manaku every month 750 hours anedi free ga istharu avi vaadu specific chesina instance type matrame for example 750 hours కదా మీన్స్ ఎవ్రీ డే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటాయి సో థర్టీ డేస్ ఆర్ థర్టీ వన్ డేస్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ థర్టీ వన్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మీరు కనుక ఒక వర్చువల్ ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి అది లైక్ టీ టు డాట్ మైక్రో అది వన్ మంత్ మీరు కంటిన్యూస్గా రన్ చేసిన యూ వోంట్ గెట్ ఎనీ ఛార్జ్ ఓకే ఆర్ ఇన్కేస్ మీరు టూ ఇన్స్టెన్సెస్ రన్ చేశారనుకోండి టీ టు డాట్ మైక్రో అండ్ ఫస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటూ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ కదా సో ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇంటూ టూ ఇన్స్టెన్సెస్ అరౌండ్ సెవెంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెంటీన్ టూ అవర్స్ ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి అయిపోతే నెక్స్ట్ 15 డేస్ కి మీరు బిల్ పే చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట సో బెటర్ టు మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉంటే అప్పుడే యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి బెటర్ టు గో ఫర్ ది ఇన్స్టెన్స్ మీరు యూజ్ చేయనప్పుడు ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఉంది కదా ఇక్కడ స్టాప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది స్టాప్ యాక్షన్స్లో స్టార్ట్ స్టాప్ 
రీబూట్ టర్మినేట్ టర్మినేట్ అంటే కంప్లీట్గా డిలీట్ చేసేస్తుంది అనమాట స్టాప్ అంటే జస్ట్ స్టాప్ చేసి ఉంచుతుంది సో మనకి స్టాప్ చేస్తే ఈ అవర్స్ అనేది స్టాప్ అయిపోతాయి అనమాట సో మళ్ళీ మనకి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో బెటర్ మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇన్స్టెంట్స్ని రన్నింగ్లో ఉంచండి లేనప్పుడు స్టాప్ కానీ టర్మినేట్ కానీ చేసేయండి జస్ట్ రిమెంబర్ సో సెవెన్ ఫిఫ్టీ అవర్స్ యు విల్ గెట్ ఫ్రీ అవర్స్ అండ్ దట్ టూ ఓన్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టైప్స్ మనం ఇన్స్టెంట్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ వస్తాయి కదా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అని సో ఈ ఇన్స్టెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అన్నమాట అండ్ దట్ టు దిస్ టైప్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ సో ఇవి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేయండి రిమైనింగ్ ఏవి సెలెక్ట్ చేసినా మీకు బిల్లింగ్ అనేది పడుతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ వాల్యూమ్ వాల్యూమ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేసి మనకు థర్టీ జీబీ మాత్రమే ఫ్రీ ఇస్తాడు సో ఇది నాకు అవసరం లేదు సో ఇఫ్ యూ డోంట్ యూస్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వాల్యూమ్ డిటాచ్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ యూ నీట్ టు డిటాచ్ ఫ్రమ్ ది ఇన్స్టెన్స్ దెన్ యూ నీట్ టు డిలీట్ సో ఇది వచ్చేసి నా బూట్ వాల్యూమ్ కాబట్టి నేను డిలీట్ చేయలేను సో ఇందులో నా ఆ ఇన్స్టెన్స్ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఇందులో ఉంటుంది ఓకే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్ అండ్ డిలీట్ వాల్యూమ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో హోప్ ఈ వీడియో యూజ్ అయింది అనుకుంటా any feedback or suggestion comment section lo comment cheyandi if you like the video click on the like button and uh, don't forget to subscribe my channel for upcoming videos thank you guys bye